Uh, my name is Anastasia. Let me give you a little bit brief of the company and of our speakers of this event. So first of all, this is the company, Cassoni Individual Furniture. The company is based in Ukraine and uh, the company is focusing on modern residential furniture. Um, I would also just give small opinion, let's say, my personal opinion about the company and what I learned about the company. Um, I think that they did such a great job, I would say, within this challenging time for everyone, not only for individuals, but also for the business and for the companies. And they took this time to improve, to create some unique pieces. They didn't take anything negatively, I would say especially in this pandemic when all the businesses are down. And the second thing that the company is really taking the challenge uh, whenever there is a requirement, let's say from the client or whenever there is kind of thing that the client needs to be sure that the company will do a really good job and they're giving the project in a safe hand. This company doesn't afraid to take this risk and they just, do it with enthusiasm and they're giving this confidence to the client that they really can do the job. And um, I would also give a little bit of brief of uh, our speakers. Uh, so both of them, they're based in Ukraine uh, and uh, Boris and Andre, they um, have different backgrounds, but I would say that they also give this difference uh, to help each other to build this company. So the company started in 2011. And uh, uh, so for example, for Andre, he has more design and uh, he has more furniture, let's say, background. And for Boris, he has the background in economic. He got his PhD in economic and he has this passion. That's, I think, one of the main thing for uh, this industry of interior and uh, decoration. So both of them, they had this passion in order for them to drive the company. Um, I think that's pretty much enough for now. And I think I will just give a word to them. So Andre and Boris, you uh, can start your presentation. Добрый вечер, спасибо за слово. Я Андрей, привет всем. Борис, мы основатели мастерской КСНМ, мы рады приветствовать всех и расскажем вам о нашей компании. С 2011 года мы начали свою деятельность. Мы компания, которая создает уникальные мебельные решения в эксклюзивных интерьерах с лакшери дизайном, современную мебель. Um, Hello, I am uh, Boris and uh, I am Andre. Um, we would like to tell you a little bit more about our company. We started 10 years ago and uh, we specialize in manufacturing of custom made luxury furniture. That's Мы работаем с различными материалами, с эксклюзивными древесиной, используем в производстве мебели, работаем с патиной, паталью, работаем с камнем и металлом, ну и также там различными, различными другими материалами. Over the past 10 years, we have worked with all kinds of materials, different kinds of woods, coatings, giltings, uh, different kinds of metal, stone. И дальше мы хотим раскрыть, значит, плюсы, которые, которые в этой презентации. Первый – это почему следует не бояться сложных задач. Второй вопрос это как э, следует э, как делать индивидуальную мебель топ-3 э, ключа и какие техники и материалы э, подчеркнуть детали интерьера. Ну, что можно и нужно. So in this uh, presentation we would further like to uh, share with you 
uh, uh, three topics. Uh, first is why we should not be afraid to, uh, of, of challenging tasks. Um, second is uh, uh, how to uh, produce premium furniture. And uh, the third one. Видите, какие техники и материалы подчеркнут детали интерьера. And, and the third topic is what techniques and materials we use to um, uh, accent and uh, underline uh, the uh, interior uh, design. Отлично. Ну, начнем с первого, с первого вопроса. Передаю слово Андрею. Он расскажет, почему следует не бояться сложных задач. Андрей will tell us a little bit more why we are not afraid of challenging tasks, of difficult tasks. Так, всем привет. Меня зовут Андрей. Я дизайнер. Ну и производитель, и вдохновитель, то есть я двигатель э, мастерской компании Касане, да, ну и Борис, мой партнер, он тоже двигатель. Мы два двигателя, поэтому вдвоем легче работать. Hi, I am Andrei, I am, uh, my background is in design, and uh, uh, I'm the inspirator and the engine of the company. Well, Boris is also the engine. Were, were the two engines of the company. Расскажу вкратце, почему почему дизайн и почему ну как бы производство, потому что наверное не получилось бы стать дизайнером, не имея своего производства. Ну или это очень сложно, то есть получилось наоборот, что имея производство стал дизайнером. So generally, um, uh, it's uh, it's it's um, uh, people become designers and then uh, develop their own uh, production and manufacturing. But with me, it was the other way around. I started with manufacturing and then uh, developed uh, my design, my passion for design and my design skills. Так, ну и перейду непосредственно к вопросу, почему следует не бояться сложных задач. So why we should not be afraid of difficult tasks? Ну, буду рассказывать из своего жизненного опыта, который уже 10 лет как провожу, ну, как, как руководитель мастерской Касане. So, um... I will draw from my tenure experience as the um, uh, manager of our, our, our company, Kosane. Uh, я считаю, что только экспериментируя с необычными материалами и формами, мы можем добиться какого-то интересного, интересного интерьера и интересного изделия, то есть получить какое-то интересное изделие. So I believe that only uh, through experimenting with new innovative materials and shapes can we create uh, interesting and it intriguing um, products. Тут сразу возникает вопрос, а зачем нам это нужно? И дам сразу ответ на это. Нужно это нам для того, чтобы, в принципе, впечатлить заказчика. So why do we need interesting and intriguing products? Well, we need that to impress our clients. Ну и, наверное, получить какую-то, ну, сам, получить самореализацию, вдохновение на следующее изготовление новых предметов. And of course, to also um, self, uh, to, to achieve self-realization, to, to achieve fulfillment and to inspire ourselves uh, for further uh, development, further creation. Ну, а на самом деле, ну, не было никогда, не было никогда страшно делать то, что никогда еще не делал. And uh, to tell you the truth, uh, we've never been afraid of um, starting something uh, that has never been done before. 
Вот это желание делать интересные изделия и сложные задачи, оно происходит потому, что хочется, чтобы вот изделия были не безликими, то есть интересными, чтобы сделать выбор в пользу интересных и сложных проектов все-таки. So our desire to tackle difficult tasks um, stems from our desire to uh, make interesting products, make something unique, something. Да, вот если мы даже посмотрим на ну на фотографии, которые у вас сейчас открыты, то есть здесь у нас есть, например, там кухня такая в черном в черном цвете, да, то есть на ней такие сбитые углы. So on this uh, photo right now on the on the screen, you can see it. This is a kitchen with um, uh, the furniture has these kind of jagged uh, corners, jagged ends. Идея была у заказчика сымитировать сымитировать натуральный камень, то есть натуральный камень. Невозможно такой толщины было применить на кухню. So the idea of, of our client was to get, an, uh, get kind of like a stony, uh, cavey uh, look, like, like it's a rock. But of course, uh, we could not use uh, natural stone here because uh, uh, the, uh, uh, these pieces, they're very large. And so they would have been very heavy for this furniture. Uh... Ну и, соответственно, верни, ну и, соответственно, мы приняли решение заменить этот нам материал на МДФ и за это сымитировать. So instead we used um, uh, the MDF uh, uh, material uh, to imitate stone. Uh -huh. И сейчас быстро по второй картинке расскажу. Не, ну, верни назад. Вот если вы видите здесь такие зеленого цвета панели. Жень, переводи. Um, also on the picture, maybe you can see green panels. А где зеленого цвета? Uh, ну, бирюзового. Ну, вот черная кухня, и справа диванчик такой стоит, и панели такие бирюзовые, полосочки. Uh, okay, so on, on the picture to the right, with the mirror, Um, you can see these kind of a bluish green uh, panel on the wall. Да, эти панели сделаны из ювелирной смолы и полосочками дерева в венге. Okay. Uh, this uh, uh, panel uh, is produced from uh, a, a special jewelry coating. Um, and uh, with uh, uh, special wooden planks. Здесь была сложная задача, то есть вот эти полосочки, они должны были еще подсвечиваться. Соответственно, мы это выполняли. Ну и результат говорит сам за себя. So the challenge here was that these uh, strips on the wall, they had to be uh, lit up. So they had to have some lighting in it. Well, eventually, as you can see, the result is. На самом деле, на самом деле, я могу рассказывать много про свои, про свои, ну, про наши изделия и много разных техник. Ну, так как наше время зато, я передам вопрос Борису второй. Он сейчас на второй вопрос вам немного. Of course, I could tell much more about the different challenges that we have faced in our work, but for the sake of time, I will. Uh, move on to the next uh, question as to how to produce premium uh, furniture and Boris will pick up from here. Важно вот во втором вопросе, который мы раскрываем, важно любить то, чем ты занимаешься и опыт производства индивидуальных лакшери современных проектов научил и дал возможности в неограничении того, что ты можешь сделать современной, не, ну, не индивидуальной, а даже серийной мебели. Um, so, uh, first of all, you gotta love 
what you do. Um, and of course, in building furniture, this also applies. Um, in our experience, in the box, of course. In our experience, uh, producing luxury custom-made furniture, we have learned that we can uh, produce a wide range of uh, products. Ну и также важно знать технологии в работе со сложными материалами, то есть знать тонкости, при которых можно совмещать несовместимое совместимым. То есть какие нужно материалы и где, в какие техники проявлять в предметной мебели. Ну, в индивидуальной, галерейной, так, чтобы мебель, чтобы мебель была необычной. Of course, uh, another thing uh, that is necessary is to understand the materials and how the materials behave uh, with each other, which techniques to use, which materials apply, how these materials behave um, when uh, in embedded or used in the production of uh, uh, custom-made furniture. Ну и э, спустя э, работы вот с индивидуальными проектами мы, компания развивалась и, соответственно, тоже для себя новое направление открыла в мебели. Цель, цель масштабироваться компании, и она э, пошла в галерейный дизайн. Э, и нашей командой созданы ну, предметы которые мы хотим вот продвигать во всем мире с необычным дизайном, с креативным подходом, с формами, с необычными материалами. Да? So uh, as we want to expand our uh, scope of uh, work, uh, we decided to um, uh, move into kind of a new uh, area. Uh, that is the gallery design, so object design, uh, uh, where we can use new materials, where we can experiment with new shapes and forms and um, uh, create something special. Да. да, и, соответственно, хотим добавить, что важный третий этап, который мы выделяем для себя, это коммуникация между всеми участниками, между архитектором, производителем, между членами команды, менеджером, проектным, конструктором. Это вся и большая... Дизайнер. Дизайнерами. Это вся большая команда, которая в цепочке делает хороший, хороший результат, который, который, соответственно, вдохновляет дальше на новые проекты, на новую работу, и таким образом компания растет. Uh, and so another item that is necessary to produce quality uh, uh, furniture is to establish uh, good, effective communication between all of the parties involved. So communication between the client and the, and the, and, and the designer, uh, between designer and, and, and the manufacturer, between the manufacturer and the product designer. Uh, uh, and effective communication helps us to achieve uh good results and to inspire us to pursue um more difficult and more uh sophisticated uh products ну переходим к третьему вопросу какие техники и материалы подчеркнуть детали в интерьере да то есть ну жень переведешь да so our third uh, question for today is which techniques and materials are used to uh, accent uh, the different details in the interior? Ну, э, поговорим сразу о материалах. То есть материалы на самом деле всевозможные. Uh, я их немножечко, ну, сейчас, наверное, опишу. То есть, э, Жень, ты, наверное, переведи. Да. So, uh, of course, we have a lot of different materials, and so I will uh, uh, just mention, mention some of them uh, right now. Так, значит, такие материалы, как латунь, обработка латуни или же металла, массив дерева, разные породы дерева, такие как венги, бена, не знаю, палисандр, дуб и так далее. То есть, ну, я не знаю, Женя, ты там знаешь все эти? Ну, so... So we use brass and uh, different alloys of brass, uh, solid wood, 
uh, 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 various uh, wood works using various um, uh, types of wood. Да, дальше. Паталь, патина, ювелирная смола, ну еще много-много. Нитрит титана есть такая технология. Покрытие воском металла, ну очень много. Of course, we also use uh, other techniques like um, uh, and, and materials like patina, jewelry, jewelry resin, uh, carvings, um, also uh, titanium uh, materials. Mm -hmm. Ну и немножечко переходим теперь на техники, то есть техники у нас бывают разные. <laughs> Резьба, инкрустация. Uh, Some of the techniques that we use uh, are uh, wood carving. Uh, and, uh, Mm -hmm. То есть, uh, ну, например, если мы делаем, если мы делаем uh, двери, да, то мы там делаем двери, там, вот у нас был, если у вас сейчас картинка показывает, да, у нас был заказчик, uh, который попросил сделать двери высотой uh, 4, там, с половиной метра и длиной, там, 6, да, ну, это ворота. А справа мы видим дверь высотой, там, 3,5 метра и шириной 2 метра, да, то есть... Mm -hmm. So, as you can see, for example, like in this uh, in this demonstration on the screen right now, we had clients who had requested that we build uh, gates, uh, which were about four meters high um, and several meters tall. And then uh, in the middle, you can see we built doors, uh, sliding doors that are only maybe three meters tall. Um, and uh, a couple of meters wide. Mm -hmm. ну, вот на вот на этих дверях была разработана такая такая деталька, она полностью сделана из латуни. То есть, э, ну, можно увидеть, да, так какая она по сложности, да, и вот таких деталек там на двери было там э, больше там тысячи штук, а дверей было очень много. Ну, короче говоря, делали мы эти штуки, делали мы эти детали uh, в районе 8 месяцев. So uh, with this uh, door on the left, as you can see, uh, there are these brass caps that uh, we had to install on them. Uh, now uh, each each gate had has about a thousand caps, and uh, there were many of these gates, several gates. Um, so uh, uh, the technique to produce the caps, uh, these brass caps. Uh, was quite sophisticated, and so it took us about uh, eight months to actually produce all of the caps. А сами двери и ворота были сделаны из древесины, дуба, мореного дуба. То есть такие двери могут стоять на улице без, ну, то есть с ними ничего не будет, они не будут подвергаться термо каким-то погодным условиям. Uh, the gates themselves were made out of uh, dry and coated oak, uh, so they were very um, resistant to elements, and they can uh, be in this. Uh, they can remain outside in this uh, form for a very, very long time. Соответственно, в этом и была сложность все всех изделий, чтобы они были долговечными, дизайнерски красивыми. Mm, сделаны из хороших материалов, то есть мы это выполнили. So this was a challenge here, for example, to make um, these uh, products long-lasting, yet uh, well-designed, uh, and this is what we aimed uh, for, this is what we produced. Ну, по этим дверям я закончу, расскажу по дверям, которые в середине, раздвижная дверь, которая... Uh, so now, uh, now I'll tell a little bit more about uh, the doors in the middle, uh, the uh, rock-looking, uh, stone-looking doors. Значит, дизайнер обратился с задачей сделать раздвижные двери с камня. 
So the designer had uh, uh, requested that we make a sliding doors uh, made of stone. Но так как камень тот, который выбрал заказчик, он был очень тяжелым и ни одна раздвижная система не подходила по параметрам, чтобы, ну, чтобы работать правильно. Uh, unfortunately, the stone selected by the designer was too heavy for such doors because no sliding mechanism could actually support uh, uh, that such large amount of stone. Мы, мы, имея этот камень в наличии, эти листы, мы сымитировали полностью фактуру этого камня. Вот мы видим как раз две двери раздвижных, вот это как раз сымитированные двери под камень, а за ними идет настоящий камень. So uh, we uh, used our materials that we had on hand to uh, imitate the stone. So the, uh, the actual doors that you see, the stone on the sliding doors is imitation. But the stone behind the doors on the wall, that is the, and, and at the top panel, uh, that is the actual uh, stone. Ну, и внутри мы видим саму гардеробную. Ну, с гардеробными, я думаю, много рассказывать не буду. То есть э, в современном дизайне, ну, она сделана из хорошего ДСП. Э, uh, so Клиаф или Эггер. Inside the wardrobe, uh, as you can see, it's, it's, it's pretty well made out of uh, quality uh, uh, wood panels. Значит, очень интересная штука происходит всегда в работе с, ну, на производстве. То есть, когда ты производишь что-то, еще и имеешь возможность ну и дизайнировать да к тебе в руки ну, пере, на переводе uh -huh. so uh, something interesting that happens when we uh, design products uh, in our uh, workshop um, uh, when you get a chance when you have a chance to actually manufacture something and and, and design as well mm -hmm. к тебе в руки попадают иногда интересные материалы и ты не знаешь что с ними делать ну и начинаешь придумывать что-то ну как например там переводить so, as manufacturers we sometimes get our hands on some interesting materials uh, and at first we might not even know what to do with them the, they're just you know вот нам в руки попал такой листовой материал который имеет несколько цветов so we got our hands on this metal sheet, uh, uh, да? multicolor, sparkling sheet. Мы будем с него уже там, ну, там, я думаю, мы через месяца четыре с него сделаем какую-то новую коллекцию мебели, какой-то предмет и посмотрим, куда его можно применить. So in the next uh, few months we'll experiment <laughs> with uh, this material and produce some furniture. Uh, with it, and we'll see how we can, where we can fit that furniture. Ну, вот такие, вот такие технологии, ну, я называю это технологиями, потому что ты, ну, у тебя стоит задача, и ты ее должен выполнить, и, ну, сделать это хорошо, как бы, и качественно, не отойти от дизайна интерьера который тебе там, например, показал дизайнер, или у тебя, тебя какая-то идея в голове, то есть ее нужно воплотить в жизнь. So this is what I call the techniques, is, uh, you know, we develop a process to work with material uh, so that we don't deviate from uh, uh, the initial design, from the uh, design produced by the designer, uh, yet produce a quality uh, um, product. Or if we have an idea that we need to produce, um, uh, that we need to fulfill, uh, we have to develop a way to work with uh, material. Mm -hmm. Ну и еще, вот можно даже проговорить про классический стиль, да, то есть 
То есть в классическом стиле очень важны, например, детали, такие как пропорции, да, резьбы, там, пилястр, канилюров каких-то. So going back to the techniques, uh, for example, if we look at the classical uh, style, um, uh, what is important in it uh, are the proportions. It's important to uh, maintain proportions in the classical style. Вот мы видим, вот мы видим там кронштейн, поддерживающий кухню, да, там, или там какую-то деталь, да, то есть он там, например, там э, приплюснутый, э, не вытянутый, да, такой кронштейн можно использовать, например, на широкой кухне, да, на широком изделии. So this particular fastening, for example, this is for a door, uh, you know, you can use it in a room or a kitchen, and uh... Uh, this uh, one that I'm holding in my uh, um, right hand, uh, this can be used for a wide, uh, wide uh, uh, door. Mm -hmm. Да, вот этот кронштейн, который у меня в левой руке, да, это усредненный кронштейн, средний, который можно использовать как раз на, ну, на например, скажем так, на изделиях, которые э, средние в пропорции, то есть которые и в ширину, и в высоту равномерны, да, то есть он будет смотреться здесь гармонично. So, but this one, this uh, fastening uh, in my other hand, this is a smaller or narrower one, and this is, this is something that can be used in the mid-size um, doors or, uh, say, entrances that are of uh, square shape, equal on each side. So this, this kind of uh, fastening will look good uh, uh, in a smaller entrance. Ну и кронштейн, который у меня в правой руке, он самый большой. Конечно, его нужно использовать на больших изделиях, на высоком изделии, то есть на габаритном. То есть поэтому очень важны пропорции в классических изделиях, да, вот вы видите сейчас картинку нашу. Finally, this uh, uh, the largest fastening that I am holding in my hands. This is, of course, uh, this is something that can be used, that should be used in a very large um, uh, entrance or a doorway, uh, and it will look uh, uh, proportionally uh, good in a larger entrance. Вот на, на этом объекте, который вы видите, мы старались выдержать пропорции колонн с высотой э, квартиры подходящей, потому что если бы мы сделали здесь колонны потолще, соответственно, был бы уже чуть-чуть дизайн не такой, ну, то есть не так бы смотрелось красиво, да? In this particular room in the picture, as you can see, the columns, we, uh, the, what we try to do is to maintain the proportion of the uh, diameter of the columns according to the size and the, and the height uh, of the room. So had we used uh, thicker columns, uh, the interior would obviously look uh, much different. Ну, или если бы высота была ниже потолка и проема, то, соответственно, я бы от колонн там вообще отказался, потому что они бы там, ну, не смотрелись бы совершенно. And of course, uh, if the uh, entrance was uh, uh, shorter or if the, if, if the ceilings were lower, we would probably not use columns at all because they would just not make sense. Да. Так, значит, что еще рассказать? Для каждого стиля, конечно, существуют свои законы. Мы, наверное, перейдем к четвертому вопросу уже, да? Да, мы перейдем к четвертому вопросу. Какие технологии лучше использовать для реализации проектов? So, um, uh, which technologies we use to we should use to uh, complete or to uh, realize our project. Так, ну, на самом деле, технологии бывают разные. Здесь, наверное, будет очень тяжело все сразу описать, но какие-то азы я так немножечко озвучу. So, of course, there are different techniques that we use. Uh, I will just mention a few of them. 
На самом деле, работая в интерьере, использовать можно абсолютно все. Начиная от, не знаю, там, от ну, МДФ, фанера, древесина, стекло, металл, не знаю, пластик. Of course, working uh, in interior design, uh, I guess the secret is, is that there are no limits. You can use anything. You can use wood, plywood, uh, glass, metal, plastic, uh, all kinds of materials. Самое главное, чтобы это было э, красиво, эргономично, э, пропорционально, функционально э, и, ну, и как-то как как радовало э, что-то, что было в этих изделиях, то есть ну, душа какая-то. The most important is that it's uh, aesthetic, aesthetically pleasing, that it's functional, uh, that it's convenient. And of course, uh, most importantly, uh, that it has to have uh, uh, something special in it, like a piece of a soul or something, so that it catches, catches uh, the attention. Mm -hmm. Вот, ну, как мы, как, вот интересно, да, для, ну, чтобы, что мы делаем для того, чтобы выдерживать, например, пропорции в изделиях, да, мы делаем всегда образец заказчику. Вот вы видите эту спальню, да, там. So, uh, for example, how do we keep proportions in check? Uh, well, uh, before uh, starting on the project, we... Uh, or at the beginning of the project, we always produce uh, a working model. Mm -hmm. So with this um, bedroom... И чтобы выдержать пропорции, да, мы делаем вот такой вот, вот такой вот образец. Соответственно, мы на нем видим, видим все детали, да, и можем, можем с уверенностью потом это изделие делать. То есть, по сути, это прототип изделия. So we make uh, a, a model, a working model of the end product, like this panel uh, right here. Uh, this, is, this is a prototype. This is not the actual product. We, we make it just to test the sizes uh, and proportions of this, uh, uh, of the end product. Да, или вот к нам недавно это еще не сделанный заказ. Нам обратился заказчик, попросил сделать гардеробную с, с эбенового дерева черного, то есть это шпон эбенового дерева, да. Но его интересовало, на визуализации были латунные вставки, да. Его интересовало, как же вы это все сделаете, то есть на самом деле... Окей, so uh, in this particular uh, uh, example, this is a shelf divider. Uh, that the client had requested. Uh, it's made out of a kind of a dark wood or veneer. So uh, the dark part is the is the is the veneer that we used, and the client also requested that we use um, uh, kind of a brass plating on the corners, and uh, we wanted to know how it would look, what it would look like. На самом деле мы сразу не понимаем, как это сделать. Мы начинаем тренироваться на образце. То есть и на нем мы вырабатываем технологию изготовления там какой-то мебели. То есть, ну, в частности, речь идет о гардеробе. So, of course, we uh, don't know how the end product will uh, look exactly, right? So we have to practice, we have to test it out on this working model first. А так мы получается, если вы посмотрите, ну что мы делаем, то мы в принципе на все делаем прототипы, поэтому наши изделия получаются ну интересными, да? У нас мало нюансов. Ну здесь заказчик смотрел, если вот видно будет по видеокамере, можно посмотреть, как сделана стыковка латуни, да, под 45 градусов. То есть это на самом деле очень, ну очень достойная работа. Я думаю. Дизайнеры или мебельщики, они оценят это, потому что это сложная работа. So, uh, in our experience, of course, we can experience with many things. In this particular example, uh, when we produced the model, 
we could see how to fit uh, the brass uh, strips, the brass plating together so that it looks fit and, that, and, and so that it looks nice. And so uh, once we uh, made this kind of a model, then we could replicate it with the actual product. Uh, but first we had to test it out uh, to see how the fit was um, good or not. Ну, тогда я, наверное, я на это еще рассказывать, да? Ну, могу еще рассказать о том, что вот покажу тоже интересный образец, да, вот если вы видели break free, может быть, на первое, да? So I just want to, before I finish, I just want to show you another sample. Вот вы видите там коллекцию Break Free, там вот этот черный шкаф у вас справа, да, это бар кабинет. So on the, on the right, on, on your screen, on the right, you can see uh, we have kind of a, a, a black uh, bar cabinet with, uh, with, with a mirror. Да, и слева такой журнальный столик в белом цвете. And to the left is a, a, a kind of a room table. Ну и вот так вот, вот так вот к нему разрабатывался образец. То есть вот такая вот получается фактура. То есть можно его покрутить, посмотреть. And, and in my hands I'm holding uh, also another uh, um, kind of a model that we had used uh, prior to uh, producing actual products. Uh, so this is a, this is kind of a test and Testing, testing item. Да, после такого образца уже начинает проектироваться какое-то изделие, какое оно будет в куче, ну, в смысле, какое оно будет готово уже. Ну и, соответственно, ты видишь, что получается, и тебя это радует. А если не радует, ты это выбрасываешь где-то и никому не показываешь. So, as you can see, we use models and we use, we use sample uh, to test out the, the finished products. And if they turn out, then we're happy. And uh, if uh, we're not happy with uh, our samples, with what we're seeing, then we can just throw it away behind the uh, workshop and nobody will see it. Uh, no, Конечно, благодаря тоже нашим заказчикам, которые у нас что-то заказывали, дизайнеры, потому что они нас вдохновляют на новые работы, на новые эксперименты, потому что они приходят со сложными задачами к нам. Of course, uh, we are grateful to our clients and uh, the designers that we work with because they are the ones who give us challenging tasks and uh, uh, challenge us and force us to create something new and to experiment and to inspire us uh, for um, to, to new heights. So we're grateful for that. Ну, могу тоже там маленький маленький пример привести. Когда-то пришел заказчик, заказал шкаф с ручками. С вот такими ручечками. Это ручечка итальянская, то есть она была, ну, ее можно было покупать. Но заказчику нужны были такие ручки хромированные, то есть фабрика эти ручки не делали. Ну, We had a client who came and wanted the wardrobe uh, with these kind of door handles, and uh, uh, the uh, the uh, the supplier of the door handles uh, did not um, uh, just supply them as is, and the client want, wanted them to be chromed, uh, so have a chrome uh, coating on them. Ну и соответственно, нам не оставалось ничего делать, потому что мы хотели взять заказ. Пусть нас фабрика простит. <laughs> мы на ее ручках не зарабатывали деньги, но нам нужно было сделать заказ. Мы сделали такую самую ручку, только в хроме. So, вот. uh, we had no other choice, of course, but we uh, uh, took this door handle uh, from the manufacturer uh, as is, and then we uh, basically replicated the same kind of door handle, but only in uh, chromed metal. So we received the actual product that we needed. Это, ну, в большинстве случаев это все время еди, это единичные заказы. 
единичные, потому что... Of course, this is a one-time kind of order. Но, но, у нас, но у нас после таких единичных заказов остается uh, огромный опыт за плечами. But of course, after this kind of work, uh, we gain a lot of good experience. Ну и, соответственно, имея этот опыт, мы его можем уже применять в любых, в любых технологиях и сферах. Excuse me, uh, sorry for interrupting you, but uh, I know how interesting it is, but I want to give the time also to people to ask. Can you just zoom a bit and be quickly? Because people, are, I know that people have many questions to ask. Люди хотят спросить. Давайте мы подытожим последние. последние. Участники, уча, участники хотят задать вопросы, и он хочет дать время участникам для uh, вопросов для вас uh, на этом этапе. Пятый вопрос Пятый. более быстро озвучит, и все Пятый. там быстро. Окей, uh, we'll, just, we'll just wrap it up with uh, the final item. Да, мы подытожим. Что нужно добавить в интерьер, чтобы порадовать клиента? So, how can we make our clients happy? What, what can we do with the interior to make the clients happy? Mm -hmm. So, и вентиляционщики работают, и проектировщики, много очень подрядчиков. Мы это все очень четко планируем командой. И для нас это важно создать качество и создать ну, как бы тот срок, который важен для клиента. So two, uh, so two points are important for us in, uh, in, in managing our clients. First, of course, is the quality. We, we emphasize quality in our production. And the second one is timing. Uh, we, uh, all, we understand that there are a lot of uh, parties working on uh, interior design. There is an HVAC, there is uh, um, uh, flooring, there are, you know, there are all kinds of uh, workers and interior uh, decorators, whatnot. So you know, we know that uh, our timing has to uh, uh, be according to expectations and, and, and we always aim to finish projects on time. И также важна личная коммуникация с клиентом. Клиент для нас это приоритет номер один, и мы лично коммуницируем во всех собраниях, во всех сроках. Мы информируем, мы доносим главную суть, мы утверждаем образцы, мы проводим очень плотную связь с клиентом для того, чтобы услышать его и сделать uh, тот интерьер, который он себе представлял. Это главная задача. And so we also, to, to accomplish that, we, we, we also maintain um, uh, good uh, communication with the client. We hear them, we, we listen to them, we communicate to them our abilities and, and, and try to understand their expectations um, uh, so that we can uh, meet them. Да, спасибо. Подытожим словами, что главное не стоять на месте. Мы очень рады к новым вызовам, к новым знакомствам и готовы отвечать на вопросы. вопросы. First, uh, just finally, uh, just to uh, wrap up, we just want to say we never stand still. <coughs> we like to move forward. And thank you very much. And uh, now, uh, if you have any questions. Okay. Okay. Thank you so much, Boris and Andrea. I think that the presentation was amazing and there were a lot of things which was very interesting that I didn't know about, even though I was in interior design and I was also in furniture industry, but yeah, it was great. So um, we have first question. Um, uh, there is a question from Amima and she's asking, I would like to know what type of boots you're using and which is the, uh, your favorite and why? Вопрос, какие типы древесины вы используете? Ну, какие ваши, может быть, самые такие любимые древесины и почему? Ну, смотрите, у нас в Украине основная древесина это дуб, черешня, клен, 
Это твердые породы дерева. То есть дальше идут уже мягкие породы дерева. Мы в основном там с ними не работаем. So in Ukraine, for example, uh, our most uh, popular uh, woods are uh, oak, uh, cherry, and uh, maple. Uh, these are hard types of woods uh, popular in our region. Other woods are less uh, popular or rarer. Ну а дальше это все уже зависит от дизайна интерьера. Это экзотические породы. Здесь выбор любой. То есть я могу назвать их тысячи. Ну, наверное, дизайнер понимает. Ну, основной сейчас это, конечно, орех. Очень много с ореха заказывают. Ну, орех североамериканский. Uh, uh, we use exotic uh, uh, woods, but uh, right now the popular wood uh, is um, you know, walnut, is a North American walnut tree. Da. But did you consider, uh, did you consider that uh, also the weather here in Doha is very hot and it's uh, very humid? In case if you will be using as an example some of the woods which you're using in Ukraine, do you think that it would be possible to use it here as well in Doha because of the weather condition? Вы поняли? Микрофон включите свой. Да. Любая из этих древесин подойдет, это сто процентов, но только при использование правильной технологии. То есть, если это, если это э, дверная филенка, да, то она должна быть МДФ, переклеен должен быть шпоном. То есть, это не, должно, не должен быть чистый массив. Uh, so, any of the woods that I have mentioned would uh, be okay to use in the dry region uh, uh, of Doha, uh, but only if uh, uh, produced and treated properly. For example, uh, with the door, uh, say if it's a large door, it would have to be veneered. Uh, it could not be just be used as a solid piece of wood. Хотелось еще добавить, что у нас был опыт работы в теплых странах. Это был Туркменистан. Наш клиент, который заказал в Украине интерьер, он живет по миру. И, соответственно, один из его домов находится в Туркменистане. И мы туда делали кухни, двери, арочные. Ну и там очень теплая, очень теплая местность. Мы использовали клен. Um, so I, I just want to mention one, uh, one of our clients uh, has a house uh, residence in Turkmenistan, uh, which is just uh, uh, north of Iran. Um, uh, we uh, produced kitchen and kitchen doors uh, for the house. And um, this is obviously is also a pretty dry region. Uh, and we used uh, maple uh, for, uh, for this project. Ну вот я просто объясню, да, в чем суть. Вот это вот дверной стояк. Если видно вам хорошо, здесь идут нарезанные бруски, а сверху идет 5-миллиметровая ламель. So in this particular uh, example, what I will show you, this is a, um, a door, uh, a side door, uh, uh, and it's made out of... Um, Uh, five uh, pieces of uh, solid wood uh, glued together and uh, on the front and, and, and back uh, uh, there is a veneer. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, yeah, I think it's pretty clear. Um, another question also which we have is what type of project you work on? I think it would be more like uh, residential or you're working on commercial projects. Работаете с, 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 с какими типами uh, проектов вы работаете? Ну, например, это, это, жил, это, 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 это работаем... жилая недвижимость или там проекты, может быть, коммерческие? Нет, или, смотрите. Там, рестораны или что там? Ну, какого типа вот интерьеры? Ну, в основном, в основном это э, жилые, э, ну, то Час. есть квартиры, частные дома, да, и все. Это, наверное, 95%. 
probably more than 90% uh, will work with residential projects for uh, individuals. Но, но и все равно 5% это эксклюзивные рестораны или же холлы хороших гостиниц или же uh, ну, высотных зданий, как это сказать, да? Okay, and, and the other and, 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 and the other five percent we work with probably um, hotels uh, and uh, exclusive interiors for exclusive restaurants. Right, yeah, I think also it's clear. Uh, we have, we also, we have two more questions from Lata. So she's asking, do you have any limitation? Oh, no. What is the material that you're using to get the stone effect on the sliding door? А какой вы материал использовали вместо камня на слайдинг? Это была, это была, это была фанера. На фанеру был наклеен 8-миллиметровый МДФ с двух сторон. Он был закрыт полиэфиром. Женя? Да. So uh, the material was uh, the base. The base was uh, a plywood, and uh, uh, on the top of the plywood, we used the eight uh, millimeter uh, uh, MDF. MDF, это что конкретно? MDF. Такие есть MDF. MDF. Um, and then it was coated. И поверху покрыто, да, чем-то еще? Полиэфир. Так и говори, полиэфир. And uh, then the MDF was coated with uh, polyether. Mm -hmm. right. Okay. Um, I think that, yeah, that's the post clear answer. And also, Lata, she's asking, do you only work with unique pieces like artwork and future pieces? So it's only unique pieces which you're producing? Вы работаете только с какими-то уникальными предметами, типа одноразовыми или 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 нет? Yeah, I think that she means that you don't have any anything in stock, right? So you have only unique pieces which you're producing only for um, some unique project or some customized project. The time when the client come to you, and that's the time when you start to develop it, and then the time when you start to work on something specific only for this client. То есть все только под заказ, под конкретного заказчика. У вас нет ничего там, скажем, там на складе, что можно отгрузить. Не, у нас есть разработанная коллекция. Она называется Break Free. Это больше галерейный дизайн. Ну, это лимитированные коллекции, но они интересные. Как бы можно будет там на сайте их, наверное, ну, на сайт Break Free зайти, посмотреть. Остальные все предметы, это все под заказ, да. То есть склада yes. у нас... Yes we, yes, we work uh, mainly to order, uh, to specific custom order. There is only one collection of uh, interior um, uh, kind of a, uh, a gallery design uh, products uh, uh, that we have. It's called uh, Break Free. Uh, this is something you can see on our site, and uh, this is something that we produced and uh, we have uh, on site. But other than that, yes, we work with custom uh, ordered um, uh, items. Вот это вот предметы из коллекции Break Free. So these these two pieces, for example, we have on hand. They are from our Break Free collection. Там есть еще много предметов, но можно их посмотреть, мы все просто их не можем показать, сильно много картинок займет. We have quite a few more of this uh, the items in this collection, but of course it's not, we, we can't show it right now on, on, on this, in this presentation. Следующий. Okay. okay. Yeah, uh, I also have one more question. In order for you to let's say, um, most probably you're interested to come to Qatar market, what would be your strategy or what is your plan? How would you like to work in case if you get the client here? Если бы вы хотели, если бы вы думали приехать uh, и начать работу в Катаре, какая была бы ваша стратегия, стратегия по uh, началу работы и коммуникации с клиентом, общения с клиентом? Ну, uh, 
знакомство, ну, наверное, пригласить как бы сюда посмотреть наши предметы, ну, если человек не смог бы участвовать в выставках, да, ну, то есть здесь как бы здесь все сложно. Демонстрация поэтапная. Демонстрация себя, да. Любыми а... способами. Yes, we would uh, focus on uh, demonstrating our uh, uh, work either through an exhibit or a personal invitation to our uh, showroom here in Kiev. Um, but demonstration and kind of um, uh, introduction uh, to our products would be kind of the beginning. Right, but if, if the client wants your work, if the client want to work with you, I mean, you demonstrated everything and he liked your pieces and he liked да. all the things, есть... whatever you showed him, Настя. and he want to work with you. Done. Uh, у нас есть uh, export manager uh, Галя, и она вам все расскажет о том, сейчас, да, сейчас. Мы хотим ей передать слово, да, мы хотим ей передать слово а то мы <laughs> говорим, а ее не видим, а она тоже в нашей команде. So our expert manager, Galina, Galina will uh, take this question. Uh, hi, thank you everyone for uh, visiting this event. Uh, my name is uh, Galina Praskudina. I'm expert specialist of Kasane company and I'm willing to answer your question, Anastasia. Um, as we know, the Arabian people, they like to see, to test, to touch product. So we are interested in looking for the representatives in Qatar. We are interested in taking part in exhibitions while we will be all uh, offline because of this COVID. We are planning to open our uh, store as well and uh, communicate with dealers to provide them with samples of our furniture for our potential clients can go there and mm -hmm. test. And as we are opening this year till the end of this year, we want to open our uh, gallery. Uh, we uh, we are also interested to visit to visit in Qatar uh, and to invite Qatar people to Kiev because uh, there is a, a straight flight uh, from from Kiev to Doha. So we have a lot of work to do, and we have different options how we can communicate. Right. Okay. Thank you so much, Galena. Well, I think that we don't have any other questions. Um, I think that we finished. Okay. Sure. Uh, yeah, Go I want to first thank them for the presentation. It was pretty amazing, interesting, and we are more, uh, let's say, we want to see more from their creativity. I want to ask if the design that they are making is a unique piece or they can make more than one piece from each? Uh, we create limited edition, but this is, don't mean that we uh, use it like we can produce it only one item. This is collectible design, but it is number design. So uh, some of our clients, they asked that it will be absolutely unique only at his or her apartment. So, um, but the, uh, the collection which we have on our website, uh, they are limited numbered, but this is not like one item. Okay. Thank you, Kalina. Mm -hmm. uh, anyone else? Slim, I think that we don't have other questions, right? Yeah, I think it's, uh, yes. We don't have more questions and also time is running. So, uh, right, yeah. I'll, uh, uh, let me... I have a special announcement as you yes, again. Yes. Um, so as you see, Kasane Individual Company, they uh, do uh, interior objects implement, but as well, they uh, launched their personal furniture collection of collectible design. And uh, we want to make a special proposition for all visitors of this event. We want to propose you a 25% discount for any item from Break Free Collection in case of purchase till the end of November. I will support you on this way. Uh, I will provide you with 
3D models, dimensions, materials, shipping uh, options, sales terms. So if you are interested in, please visit our website. You can uh, download their catalog, leave a request, uh, send us an answer and I will at your disposal. So please don't hesitate. And once more time, uh, thank you for your time, for your interest. And uh, uh, it was very, very interesting experience and we, we like it. Thank you. Yeah. Uh, so so yes, I want to show you, I want to show you this, uh, mm, the, the, the website name. Uh, one second, please. This is name is uh, panopticumcollections.com. Maybe you also would like to share your contact details, Kalina, so that maybe uh, they just yes, can get in touch was, with you. Yes, yes, yes. One second, please. We have this. One second when we are opening it. Uh, so I will also write in the comments uh, the name of our website. The name, maybe you also could share like in, in the chat. Mm -hmm. Maybe you could share as well your contact, put, maybe email. Uh, we want to show this the last slide of our presentation for you can see it. Uh-huh. What it is opened already. Okay. Yeah, we can see. It is opened and we, we will now share it. Here is our website. Um email, Instagram, and Pinterest. So if you send a request on the sales, uh this is my email. Can you see so the email if someone yes if someone wants to uh, get in touch with you they can get in touch sales at panopticum collection .com, yes, right? yes, yes they will be in touch with me right and also there is instagram account and pinterest mm -hmm. yeah so all the information is here. Okay. So we provide you with a 25 discount for these items from break pre collection in case of purchase till the end of November. This is worth our special announcement for only for visitors of Hub Talk. Exclusive. Thank you so much. I hope someone will really use this. 20% discount because the pieces are very unique. I mean, whatever also I've seen in the presentation, it's amazing. Really, I mean, great job, guys. And uh, thank you so much for the presentation. It was very interesting. Um, thank you. It was very informative, especially that there were a lot of details, more like technical details. But yeah, thank you so much. Thank you. Thank you for invitation. Stay safe. Thank you, everyone, for being here with us today. Feline, thank you, Anna. Yes. I, I just uh, um, to thank them for uh, their uh, great presentation. Looking forward to see them in Doha, and hopefully we will visit them in uh, Ukraine. <laughs> thank you. Great. Uh, uh... This is, will be awesome. We will open our gallery and uh, with collectible design and uh, absolutely we'll invite you to visit personally. Thank you so much. Have a, a good night and uh, thank, thank you, you again. Bye. Thank you. Bye. Yes, it will be a pleasure if we can visit you there or if you will be here with us in Doha. So in the end, I want to thank you everyone for being here with, uh, with us tonight.
Thank you, Anastasia, for moderating the talk. Thanks, uh, Boris. Thanks, yeah. Andre. Thanks, Alina. Thanks, everyone. Thank you, everyone. Stay safe and good night. Bye bye. 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 Yeah. bye. Take care.